डिक्टेशन की गति है 120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकेंड बाद दिल्ली की एक विधि छात्रा की जनवरी उन्नीस में हत्या पर वहां के अतिरिक्त सेशन जज ने जिस प्रकार का फैसला दिया है उसमें एक बार फिर भारत की सारी न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है यदि यह कहा जाए कि छात्रा के मामले में न्यायाधीश ने जो फैसला दिया है वह हमारी न्याय व्यवस्था के सारी चूलों को हिलाकर उसे अपनी संपूर्ण विभत्सता के साथ प्रस्तुत करता है तो शायद गलत ना होगा न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि उनके सामने खड़ा अभियुक्त ही वास्तव में छात्रा की हत्या को दोषी हैं लेकिन इसके बावजूद वे इसलिए अभियुक्त को छोड़ रहे हैं क्योंकि इस तगासे ने जिस तरह से इस मामले को उनके सामने प्रस्तुत किया है उसमें उनके सामने इसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है कि वे अभियुक्त को छोड़ दे न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और सीबीआई ने जिस तरह से केस को बनाया और रिकॉर्ड प्रस्तुत किए उसमें उनके पास अभियुक्त को रिहा करने के सिवाय कोई चारा नहीं है उन्होंने साफ साफ कहा कि अभियुक्त को बचाने के लिए सीबीआई ने डीएनआई टेक्नोलॉजी को गढ़ा और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह जो कि मृतिका का नौकर था को अदालत से दूर रखा अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई ने गवाही में रखे जाने वाले कपड़ों और खून के सैंपलों से भी छेड़छाड़ की और इस बारे में दस्तावेजी प्रमाण के कागजात भी तैयार किए न्यायाधीश ने अपने फैसले में जिस प्रकार पुलिस और सीबीआई पर स्पष्ट रूप से आक्षेप लगाया उसमें पहली बार इस बात को रेखांकित किया है कि हत्या जैसे मामलों में भी पुलिस तो हर किनार सीबीआई जैसे प्रतिष्ठित एजेंसी भी किसी को बचाने के लिए काम कर सकती है छात्रा के केस में उल्लेखनीय बात यह है कि उसकी हत्या का आरोपी एक आईपीएस पुलिस अधिकारी और पांडिचेरी के पुलिस महानिरीक्षक का लड़का था यह आरोप पूरी तरह से स्पष्ट है कि पुलिस ने अपने ही विभाग के एक अधिकारी के अभियुक्त बेटे को बचाने के लिए न केवल केस कमजोर किया अपितु अदालत में उसे जब प्रस्तुत किया तो इतना कमजोर बना दिया था कि न्यायाधीश चाह कर भी सजा ना दे सके जिस अभियुक्त को सेशन जज ने छात्रा की हत्या के आरोप में बरी कर दिया उसके बारे में पहले भी कई बार थानों में इस तरह की रिपोर्ट दर्ज थी कि वह उक्त छात्रा को परेशान किया करता था एक दो थानों में तो उसने इस बात का वचन तक दिया था कि वह आगे से छात्रा को नहीं छेड़ेगा और एक थाने में से तो वह व्यक्तिगत मुचलका भरने के बाद ही छूट पाया था आरोप है कि अभियुक्त ने 23 जनवरी को छात्रा को एक तार से गला घोट कर हत्या कर दी थी लेकिन सेशन अदालत से यह बरी हो गया छात्रा के मामले में यह बात बिल्कुल उजागर हो जाती है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से हमारी न्याय व्यवस्था मौलिक रूप से उसी न्याय व्यवस्था पर कायम है जो किसी समय हम पर राज्य करने वाले अंग्रेजों ने बनाई थी अंग्रेजों ने अपने हिसाब से एक न्याय व्यवस्था का निर्धारण किया था जो कि गुलाम देश में किसी साम्राज्यवादी सत्ता के लिए भले ही अनुकूल हो परंतु जहां तक आज का सवाल है यह न्याय व्यवस्था पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुकी है कहने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था की महानता का बहुत बड़ा ढोल पीटा जाता है परंतु 
इसका असली स्वरूप क्या है यदि इसे देखना हो तो किसी भी अदालत के परिसर में दो दिन बिताकर देखा जा सकता है स्टॉप